tunatambua na tunajua kuwa maliasili ni kitu muhimu sana katika ustawi wa taifa letu la Tanzania na uchangia pato la asilimia kumi na saba kutokana na utali huo na, na mkoa wetu walindi goni mwa sehemu ambazo zinapitiwa na selu ambayo sasa hivi ni Mwalimu Nyerere National Park. Sasa katika mkoa huu wa Lindi kuna tatizo ambalo lipo katika tarafa ya Milola kata ya Milola na tarafa ya Mchinga kata ya Mchinga ambalo hili ni jimbo la Mchinga. Wanyama kama tembo wanaingia katika maeneo hayo hata mbunge wa jimbo hilo ana ushahidi juu ya jambo hili ambaye ni mheshimiwa Bobai sasa mheshimiwa waziri au naibu waziri na wanyama hao wanapoingia wanaleta uharibifu wa mazao vile vile wanaleta uharibifu wa baadhi ya watu kupoteza maisha yao Serikali inatuambia nini au inawaambia nini wananchi hawa juu ya uharibifu huo ambao umetokea katika maeneo hayo. Naomba majibu ya serikali. Majibu ya swali hilo la Mheshimiwa Mama Salma Kikwete, Mheshimiwa Naibu Waziri Kanyasu tafadhali, Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Malisi na Utalii naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mama Salma Kikwete. Mheshimiwa Speaker kwa kweli naomba nikiri kwamba kutokana na mafanikio makubwa ya uhifadhi ambayo yametokea katika kipindi hiki cha cha awamu ya tano migogoro mingi ya wanyama na binadamu imeripotiwa katika almost nchi nzima. Nakubaliana na Mama Salma kwamba katika maeneo ya Milola imeripotiwa sana uh, wanyama tembo wakivamia makazi ya watu na kula mazao lakini sio huko tu maeneo mengi almost nchi nzima tumefanya nini kama wizara moja tumeelekeza taasisi zetu zote ikiwemo tawa uh, tanapa TFS na ngorongoro kuimarisha vitengo vinavyo respond na matukio haya na wote tumewaambia wawe na kikosi ambacho kiko tayari lakini imetokea mara nyingi kwamba wakati wanyama wako kijiji kingine wanakuepo kijiji kingine na tumeshindwa wakati mwingine kuwahi lakini naomba nitumie fursa hii kuhakikishia heshima ya bunge kwamba tumetoa maelekezo na swali tunalifanyia kazi kuhusu fidia ya mazao mheshimiwa speaker wizara imerekebisha kanuni ili kuweza kutoa kifutajasho kinacholizika kinacholizisha lakini pia kifuta machozi kinacholizisha na kanuni hizo uh, zimekamilika na tutahakisha kwamba Uh, malipo haya yanawahi kwa waathirika ili kuweza kuangalau kuwafuta machozi na kuwafuta jasho kwa muda mwafaka lakini pia kwa kiwango ambacho kinaridhisha na kushukuru sana mheshimiwa speaker mheshimiwa speaker kwa niaba ya mheshimiwa waziri wa maliasili na utalii naomba kujibu swali la mheshimiwa Amina Moleli mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo mheshimiwa speaker kwa mujibu wa taarifa ya tathmini ya rasilimali za misitu Tanzania National Forest Resources Monitoring and Assessment na FOMA ya mwaka 2015 Tanzania ina rasilimali za misitu zinazokadiriwa kufikia hekta milioni 48.1 ambapo ni 34 ambapo 34 inasimamiwa na serikali kuu 6.5 inasimamiwa na halmashauri 47.5 inasimamiwa na vijiji na 7.3 inasimamiwa na sekta binafsi. 6.0 ni mis, ya misitu iko katika ardhi hulia yani general rent. Kulingana na taratibu za serikali misitu ya Tanzania inasimamiwa kwa mujibu wa sheria ya misitu namba 14 ya mwaka na mbili na kwa mujibu wa sheria hiyo mamlaka za usimamizi wa misitu nchini zipo katika wizara mbili ambayo ni wizara ya mali asili na utalii ambayo imekasima mlaka hayo kwa wakala wa huduma za misitu TFS ambao una jukumu la kusimamia misitu ya hifadhi ya serikali kuu na misitu mingine yote ambayo haijahifadhiwa kisheria na ofisi ya ofisi ya rais tawala za mikoa serikali za mitaa tamisemi inayosimamia misitu iliyoko chini ya mamlaka za serikali za mitaa na halmashauri za vijiji Mheshimiwa speaker 
kwa tafiti zilizopo misitu ya Tanzania inakabiliwa na changamoto kubwa mbili. Kwanza uharibifu mkubwa wa misitu ambao kwa sasa umefikia kiasi cha hekta laki nne na sabini kwa mwaka na pili mahitaji ya mazao ya misitu yanayozidi uwezo wa misitu kwa zaidi ya meta za ujazo milioni milioni 19.5 ili kukabiliana na changamoto hizo serikali imeendelea kufanya jitihada za pamoja kati ya wizara hizi mbili zinazosimamia rasilimali ya misitu na kupitia ushirikiano huo wizara ya mali na utalii kupitia taasisi yake ya TFS imekuwa ikishirikiana na mamlaka za serikali za mitaa katika kutatua changamoto mbalimbali mheshimiwa spika kupitia mpango huo wa pamoja wizara ya mali na utalii ofisi ya rais tawala za mikoa serikali za mitaa tumekubaliana kushirikiana katika maeneo mbalimbali ambayo ni pamoja na kuimarisha usimamizi wa misitu, ufuatiliaji wa miradi inayofadhiliwa na mfuko wa misitu Tanzania. Ushirikiano huo unashirikisha ngazi za wilaya ambapo mwenyekiti wa kamati ya uvunaji wa mazao ya misitu katika wilaya ni mkuu wa wilaya. Aiza ofisa misitu wa halmashauri ya wilaya ni mjumbe wa vikao vya uvunaji na ndiye anayetoa leseni za uvunaji wa mazao ya misitu katika wilaya husika. Vile vile ushirikiano mwingine upo katika kutoa elimu kwa umma kuhifadhi msitu kwa njia ya shirikishi kuanzisha magulio ya mkaa na kusimamia doria ya kudhibiti na uvuna, kudhibiti uvunaji na usafishaji haramu wa mazao ya bidhaa za msitu. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha ushirikiano huo tarehe sita mwezi wa 5/2016, Wizara ya Maasi na Utalii ilisaini mkataba wa makubaliano na ofisi ya Rais Tamisemi kuimarisha zaidi ushirikiano katika usimamizi wa msitu nchini na, na utawala bora. Kufuatia makubaliano hayo, vikao vya pamoja katika ngazi ya wilaya vya kujadili utekezaji vimekuwa vikifanyika kila mwaka kuchambua changamoto zao mbalimbali. Kwa ujumla, utunzaji na uendezaji wa misitu nchini unakabiliwa na changamoto mbalimbali kulingana na mazingira na mikoa na wilaya husika. Hata hivyo serikali kupitia wizara hizi mbili itaendelea kuweka mikakati mbalimbali kuwezesha rasilimali ya misitu kuendelea kutumika kwa kufuata taratibu zilizopo ili rasilimali hizo zinufaishe vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Mwishmwa 